നമുക്കിന്ന് സോയ ചിങ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സോയ കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഈ കറി നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കും അപ്പത്തിനൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെറിയ സോയ ചിങ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷെ അത് കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ചെറിയ സോയ ചിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വലിയ സോയ ചിങ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വലിയ സോയ ചിങ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കറികൾക്ക് ഒരു കൂടുതലായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സോയ ചിങ്സിന് വലിയ സോയ ചിങ്സ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സോയ ചിങ്സിന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് കറി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ അത്ര ഭയങ്കര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഇതുപോലെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കറിക്ക് പക്ഷെ അതാണ് നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും വലിയ സോയ ചിങ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കറി റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് സോയ ചിങ്സ് കറിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമ്മൾ സോയ ചിങ്സ് വെള്ളത്തിൽ അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒണിയൻ ടൊമാറ്റോ വെള്ളം വെളിച്ചെണ്ണ മല്ലിയില കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് നെടുക രണ്ടായിട്ട് കീറിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ ഉപ്പ് ക്യാഷ്യൂനിട്ട് ഗരം മസാല പെപ്പർ പൗഡർ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ക്യാഷ്യൂനിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുൻപേ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സോയ ചിങ്സ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് കറി റെഡിയാക്കാം നമ്മുടെ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണിയൻ ചേർക്കാം ഓണിയൻസ് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമ്മൾ നെടുകെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് രണ്ട് പച്ചമുളകാണിത് നമ്മുടെ ഓണിയൻസ് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഏഴ് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ സോട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ പെപ്പർ പൗഡർ ഗരം മസാല നമുക്ക് മസാല പൗഡേഴ്സിൻ്റെ റോ സ്മെല്ല് പോണത് വരെ നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ പൗഡേഴ്സിൻ്റെ റോ സ്മെല്ല് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ചേർക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് വലിയ ടൊമാറ്റോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോസ് ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർക്കാം കറിവേപ്പില ടൊമാറ്റോസ് കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ട് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത സോയ ചിങ്സ് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി മസാല ചേർക്കാം ഇത് 
ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സോയ ചങ്ക്സ് കുക്ക് ചെയ്ത് വരാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർക്കാം സോയ ചങ്ക്സിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൂടി വെള്ളം ചേർക്കാം കുക്കർ അടച്ചിട്ട് രണ്ട് വിസില് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതാ നമ്മുടെ കുക്കർ രണ്ട് വിസില് വന്നതിന് ശേഷം പ്രഷർ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സോയ ചങ്ക്സിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാ നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം കറിയിൽ ഗ്രേവി കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യൂണിറ്റിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മള് ചെറിയ സോയ ചിങ്സ് എടുത്തതുകൊണ്ട് കറി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പൊ വലിയ സോയ ചിങ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു രണ്ടായിട്ടോ മൂന്നായിട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ സോയ ചിങ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറി കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല പൊടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ അതാ നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ബായ്